Hello, people! Hello, guys! Nós somos a Márcia Luciana, nós somos professores de inglês e estamos aqui para te levar a fluência no inglês. É verdade, gente! Sejam muito bem-vindos! E antes da gente começar, eu não sei se vocês já viram, a gente está com uma novidade sensacional! Resolvemos, pela primeira vez na vida, entrar na onda da Black Friday. A gente tem muitos anos de mercado, mais de 20, e a gente nunca fez nada diferente na Black Friday. E a gente resolveu fazer, né? Porque a gente teve um ano tão difícil de pandemia para todo mundo. Uma maneira de contribuir, de viabilizar com o seu projeto de se tornar fluente em inglês. Então a gente resolveu dar 30% de desconto no nosso curso 100% online, com todos os bônus, acompanhamento, mentoria. Gente, está sensacional. O link para fazer a matrícula está na bio. Caso vocês tenham qualquer dúvida, né? ou queiram esclarecer alguma coisa, é só nos mandar mensagem que a gente vai ter muito prazer em atender. Lembrando que são só 30 vagas, porque como a gente faz o acompanhamento, eu e a Márcia que fazemos o acompanhamento, né? Então a gente não tem tempo é, para abrir turmas muito grandes. Então para essa turma de Black Friday, que vai ser a última turma do ano, vão ser 30 alunos. Então se você tem interesse de participar, a hora é agora. Isso o mesmo. link tá na bem, né Márcia? Isso mesmo. Vai ser um prazer enorme para mim ser sua professora. E aí no curso online você vai me ver dando aula, todas as aulas são gravadas, é muito legal. Acho que vocês vão gostar. É um programa completo e assim, com certeza o melhor que tem disponível no Brasil. Essa oferta, gente, ela vai até amanhã no máximo ou até a gente encher a turma. Tá? Então na hora que chegar os 30 alunos matriculados a gente fecha. Ou até amanhã no máximo, ok? Então, gente, hoje, eu não sei se vocês sabem, Hoje é o Thanksgiving nos Estados Unidos. Então é uma data muito importante para os americanos e também no Canadá. Então a gente resolveu conversar um pouquinho sobre o What's Thanksgiving. O que, que é o Thanksgiving que tem a ver com a Black Friday, né? Então hoje a live vai ser sobre um aspecto cultural dos Estados Unidos. Então prepare-se, ready? Vamos lá então. So what's Thanksgiving? O que, que é o Thanksgiving? O Thanksgiving, ó, a palavra thanks é obrigado. Então, Thanksgiving é o um dia de ação de graças. Só que aqui no Brasil, a gente não tem um dia oficial. E lá nos Estados Unidos, eles têm o chamado Thanksgiving. Então, give é dar. Thank é obrigado. Então, é dar graças, né? Dizer obrigado pelas bênçãos que as pessoas recebem. Então, a pronúncia correta, Thanksgiving. Thanksgiving. Isso. Então, ó, it started in the 1600s when the pilgrims settled in America and collected their first harvest. Então, gente, começou nos anos de 1600, quando os pioneiros, quem eram os pioneiros? Os pilgrims. Eram aquelas pessoas que vieram da Inglaterra e da Irlanda para colonizar os Estados Unidos. Então, eles são chamados de Pilgrims. Então, quando eles chegaram na América e colheram a, prime né, a primeira colheita, né, que eles fizeram uma colheita, eles fizeram esse dia como um dia de ação de graças, agradecendo a Deus pela colheita deles. Então, Harvest é a colheita. Então, lembro de novo, it started in the 1600s. Toda vez que você falar o ano, né, com a centena, você pode usar no plural. 1900, os anos de 1900. 1800, os anos de 1800. O, so, it started in the 1600s when the pilgrims, né, settled. To settle é se estabilizar, se, se estabelecer se em algum lugar. In America and collected their first harvest. E aí, essa é a imagem que a gente tem dos Pilgrims. Isso aqui era um filme. Mas eles eram assim: aquele chapéu com um cinto, né? as mulheres todas vestidas, todas cobertas, a cabeça coberta. Então, esses são os Pilgrims. Pilgrims. Marcia Loreira é cultura. <risos> Gente, olha que interessante, os natives são os índios americanos. 
É engraçado que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chamaram os índios de Indians, que eles acharam que estavam na Índia, né? Oh. Então eles chamavam de Indians. Lá nos Estados Unidos, não, eles chamam os índios de natives, hmm. né? Que são os nativos. So, natives are the people who already lived in the States and helped the pilgrims with the harvest. Então, os nativos são as pessoas que já moravam nos Estados Unidos, que a gente chama de índio, né? E que ajudaram os pilgrims com a colheita. Porque era um clima diferente, né? Tudo diferente naquele lugar diferente na América. Então, eles se conectaram, os nativos e os pilgrims. Natives and pilgrims were close friends. Okay. Não tinha guerra, não tinha competição nem nada. Né? Então, natives are the people who already lived, que já viviam in the United States and helped the pilgrims with the first harvest. Okay. okay. So, it's celebrated in the United States and Canada. Então, gente, até uma, uma história curiosa. Na verdade, era só nos Estados Unidos. Aí, o povo do Canadá ia para os Estados Unidos para comprar. Então, na, na, naquelas, na imigração, né, nas, nas fronteiras, ficava lotado de canadense vindo para os Estados Unidos para comprar. Então, eles resolveram adotar no Canadá também. Uhum. Não tem, acho que nos anos de 1990, por aí. E, e hoje é espalhado para vários lugares, inclusive no Brasil a gente tem, né? Não, 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 o não tem dia, dia, né? Na Black mas Friday. Black Friday. É, isso mesmo. So it's celebrated on the fourth Thursday of November with a great dinner. Então, o Thanksgiving é celebrado na quarta, quinta-feira do mês de novembro. Hoje. Que é exatamente hoje. That's why we decided to talk about it. So it's today. Então é a quarta, quinta-feira de novembro, with a great dinner. Ok? Então eles fazem um jantar especial e reúnem amigos e família nessa data. Ok. O a típico Thanksgiving. Deixa eu só falar dinner. uma coisa, Marcelo. Eles trocam presentes no Thanksgiving? Não, não, não. Não, não. não tem não, presente. Não tem presente. É só a reunião das famílias. Tá. Né? A typical Thanksgiving dinner consists of. Então, o que, que eles comem nesse dia? Turkey, que é o Peru. Pumpkin pie, que é uma torta de abóbora doce. É, boa. é uma delícia. E eles colocam canela, sabe? Então, é tipo assim, um pudim de abóbora em, é, em cima de uma massa. Mm. É, it's very good, it's delicious. Stuffing. Gente, o stuffing é tipo a farofa. Só que, como eles não usam a farinha de mandioca, eles usam pão. Que estranho. É, é esquisito. Ela é meio mole assim, mas o, a, o, o sabor é de farofa, tá vendo? Então, eles então. colocam carne, colocam azeitona, colocam um tanto de coisa. E, e a, a, a liga é com pão. É, farinha de pão e pluton, esses pedacinhos de pão. Tipo torradinha. Tipo torradinha, tá vendo? Uns pãezinhos. Okay. Então é um stuffing. E esse stuffing eles colocam dentro do peru. Eles preparam igual o nosso frango assado com farofa. Sim. É, eles preparam. Mas a farofa nossa não vai dentro, não vai? Ah, muito assim. Antigamente ia, hoje em dia que não vai mais. Mas antigamente ia. Tinha gente que até costurava, né? Nossa, <risos> que <risos> ótimo. Não sei se vocês já comeram frango com farofa assim, né? Não. Normalmente para viajar, a gente só fazia frango com farofa. Stuffing, corn. Né? Que é o, o milho. Okay. Esse milho verde eles chamam de sweet corn. Mm. E cranberry sauce. Cambr cranberry é uma frutinha azedinha e eles fazem tipo uma geleia. Sauce é molho. Mm. É, mas no caso é que eles fazem uma geleia e comem junto com o peru. Mm. E veja, gente, agora vamos ver um filminho aqui com todo, a, todo o jantar. Olha okay. que legal. Mashed potatoes, um, turkey with stuffing, pumpkin pie. Tá vendo? O stuffing aqui, isso aqui é green beans. Ok? Ok. Então, é esse jantar e é uma mesa muito farta, bastante comida. Ok. 
family and friends have dinner together and then and thank for all their blessings. Então, normalmente, são os amigos e a família que se reúnem em volta da mesa né, para agradecer a Deus pelas bênçãos, né, for their, all their blessings. E, normalmente, eles rezam né, uma oração antes de jantar, antes de comer. Tá? Aí, why is it important? Gente, por incrível que pareça, o Thanksgiving é mais importante do que o Natal. Olha só. Sabe por quê? Porque ele não tem conotação religiosa. Né? Todo mundo comemora. Então, ó, it's important because no, it's celebrated by people from all religions. Então, pessoas de todas as religiões comemoram. Né? So, Christians, Jewish, Muslim, Hindus. Então, todo mundo comemora o Thanksgiving. É bem democrático. É bem democrático. Okay. Então, é, o que que acontece? É muito mais importante você passar o Thanksgiving com a família do que o Natal. Hum. Normalmente, o Natal as, as pessoas passam com amigos. E o Thanksgiving, eles fazem questão de reunir em família. Olha, é uma gente. tradição mesmo. Então, Thanksgiving is more important than Christmas. Ok. <risos> Ok, e aí a gente vai falar sobre a Black Friday. A Black Friday is a colloquial term for the Friday following Thanksgiving. Como o Thanksgiving é na quinta-feira, o que que acontece? Tem a sexta que é o feriado, né? Então, essa sexta é chamada de Black Friday, ok? Então, é um long weekend. Sexta né? é feriado e aí eles criaram a Black Friday. A Black Friday para fazer compras, né? So, the day after Thanksgiving has been called Black Friday since at least early 1960s. Então é chamado de Black Friday, essa sexta-feira depois do Thanksgiving, pelo menos, mais ou menos nos anos 60 que foi instituído esse nome Black Friday. Ok. Né? Então, o que que acontece? It traditionally marks the start of the Christmas shopping season in the United States and Canada. Então, as pessoas vão, fazer, vão às compras e já adiantam e compram as coisas de Natal, né? Pelo preço que são 30, 40, 50%. 60, 70%, 70 off. Né? Então, ele já é, é, a, é a abertura da, da, eles chamam de estação, né? The season, the Christmas season, holiday seasons, ok? So, the typical explanation for the day's name is that the first day of the year that the shops are in the black, not in the red. Então, é, tem várias explicações, mas uma delas, né, é que nesse dia, é o primeiro dia do ano, que as empresas não vão ficar no vermelho, tá vendo? Quando você fala, I am in the red, eu estou no vermelho, eu estou com dívidas. I am in the black, eu estou bem financeiramente. É engraçado, né? porque aqui a gente fala no azul, é, é. Né? eles falam in the black. In the black, você liga para o banco, are you in the red or in the black? In the black. <laughs> And nowadays, many, many families are in the red, Because of the pandemic. Uh -huh. né? It's an outcome of the pandemic. Uh -huh. Então, gente, a explicação, uma das explicações seria essa. Que black, porque as, as lojas vão ter lucro, né? E não vão ficar no vermelho. No vermelho, in the red. Essa é uma explicação. Faz sentido. É. A outra explicação é que probably not, uh, uh, So, the black ink, né, essa tinta preta, explanation, is probably not the origin. Então, é uma das explicações, talvez não seja a origem. The more likely story is that Black Friday started out as a joking reference to how bad the traffic would be on this day. Então, eles falam que é mais provável que esse nome Black Friday, né, que é uma coisa black, né? No caso, uma conotação, conotação negativa É que o trânsito ficava muito ruim nesse dia Muito tumultuado, né? muito tumultuado Porque as pessoas queriam ir às compras né? 
E esse nome foi dado, so the term ha may have originated among, among police officers and bus drivers. E quem deu esse nome foram os policiais e os motoristas de ônibus. Que né? sofrem esse que dia. sofrem nesse dia porque o trânsito é muito ruim. Né? And who no doubt would have hated the traffic every day. Então as pessoas que detestavam né, esse trânsito tão pesado, fluxo de gente enorme né, nas, nas, nas lojas. E tem uma outra explicação também que eu não coloquei aqui, que é o seguinte. É, como era o feriado na quinta, muita gente faltava na sexta. E eles ligavam para as companhias avisando que estavam doentes. So they called in sick. Mas esse também era feriado, não? Não, antes não. Ah, tá. E, era, e aí eles não iam trabalhar na sexta-feira e, e era péssimo para a economia, né? Porque o país parava, porque muita gente é, comia. É, é. E aí eles soltaram uma, uma reportagem falando que esse dia era como se fosse a Black Death, que era a peste bubônica, que a gente chama de peste negra. Que tanta gente não ia trabalhar que para a economia era muito ruim. Uhum. Então, por isso que ficou Black Friday. Okay. As pessoas queriam aproveitar as compras e não iam trabalhar. Aí, é, acho que em mil... No, no ano, o Abraham Lincoln que assinou o, o, esse mandato que seria feriado na, na sexta e no sábado. Que ótimo. Então, isso é cultura. Nossa, hein, gente? Imagina como é que tá lá nos Estados Unidos e Canadá, o povo comprando bocaminho. E as lojas abrem muito cedo, né? Às vezes eles acabam o Thanksgiving Dinner e já saem para fazer compras. Nossa, não. ok? In the year 2000, Black Friday was officially designated the biggest shopping day of the year. Então, no, no, no ano 2000, né, a Black Friday foi oficialmente reconhecida como o dia de compra mais é, é, movimentado, a, a mais movimentado que tem os maiores recordes de compra nos Estados Unidos. Então é mais do que Dia das Mães, mais do que Natal. Então o, a Black Friday é o dia mais lucrativo dos lojistas nos Estados Unidos. Ok, é. que bom. <risos> Consumers often shop on the Black Friday for the hottest trending items. Então, gente, os consumidores normalmente eles compram as coisas que estão mais na moda, né? As coisas que normalmente é, saíram as novidades. Então, por exemplo, já teve época que a Mega Barbie era, a, era o, o hottest trending. Televisão, hoje em dia, telefone, né? A, a computer, e todos esses itens eletrônicos que estão na lista dos mais vendidos. Ok. Né? Which can lead to stampedes and violence. Então, como muitas pessoas querem comprar, e fica aquela fila na loja, na hora que a, a, a porta abre, they have stampedes. Stampedes é debandada. Aquele tanto de gente correndo na mesma hora. Igual na selva. Igual na selva. Igual igual na selva. <risos> é, é coisa horrorosa. Então, o que, que acontece? Teve gente, em, em 2008, teve gente que morreu. Nossa. Então, hoje em dia, eles cuidam mais da segurança, né? Pra evitar esse tipo de violência. E, assim, é uma pessoa tomando o negócio da mão da outra. E tem uma loja nos Estados Unidos, uma loja de departamento, chama Macy's. Essa loja muito grande, né? E ela tem uma parada. Ela faz um desfile. They have Macy's Parade, Black Friday Macy's Parade. E as lojas abrem, acho que à meia-noite, né? Do, da, da, de quinta para sexta. E é assim, uma loucura. E assim, os preços realmente muito, né? muito baixos. Você compra assim, casacos maravilhosos por 15 dólares. E, assim, é muito Ah, então nesse caso eu ia lá essa piada também. Isso aí, Of course. Não, mentira, gente, não ia não. Não, there, there, are, there is a crowd, many não, people, não. and a big line. Né? Então, so, uh, which can lead to stampedes and violence in the absence of adequate security. No caso, né, da ausência de uma segurança adequada. Ah. Mas hoje em dia, acho que desde 2008, que eles estão muito mais preocupados com a segurança, colocam guardas, né, cordas, 
é, organizam a fila exatamente para não ter esse tipo de é, problema. Olha aqui, gente. As brigas. E é assim, eles querem a televisão, vai 200 pessoas em assim. Não, normalmente não. Eles têm um estoque grande, mas né, se, por exemplo, entram mais de 3 mil pessoas numa loja, Nossa. eu acho que é difícil de, de ter Posso estoque para todo mundo. É claro que isso aqui deve ser uma foto mais antiga e que hoje em dia ainda tem as compras online. É verdade. Né? Então, é... E, e, é agora, e hoje em dia, gente, eles ainda tem um, mais uma, uma, um dia que chama Cyber Monday, que é a Black, a Black Friday na segunda-feira, só online. Ah, tá. Okay. Então, a Cyber, a Cyber Monday é também um volume de, de vendas enorme nesse dia, na, na segunda-feira. Uhum. Né? Na sexta... Presencial, é, uhum. o povo vai e arrasa, né? Nossa, eu não gosto não. Ó, uhum. oh, consumers spend around 789 billion dollars in the US on Black Friday last year. E olha que foi o ano da pandemia. Foi o ano da pandemia e eles gastaram 789 bilhões de dólares. Você vê o dinheiro que é movimentado nesse dia, né? Ok, ok. E aí, gente, o que, que acontece aqui no Brasil? As empresas também aderiram. Mas quanto tempo ele tem aqui no Brasil? Uns 5 anos? 5 anos, 6 anos. anos. Acontece que no começo, né, eles, é eles, fizeram, eles, eles, eles subiam o preço uns, umas semanas antes, quer dizer, era metade do dobro. É... Então, a todo mundo, que, a, o brasileiro não aderiu, que eles chamavam de Black Fraud, né? É mesmo, no início era ridículo. Mas aí depois eles fizeram ferramentas, né? Tem, tipo, tem sites para você comparar os preços de duas, três semanas atrás e agora. E a coisa agora tomou né? um volume diferente, um, sim, um, sim. uma mais moralidade, moralizou. Né? Eu é. acho que uns dois, três anos para cá, realmente você tem descontos. Não, não realmente tem descontos. Né? Como é a nossa Black Friday. É mesmo, e a gente, nós estamos na Black Friday pela primeira vez, gente. A nossa turma vai ficar aberta, posso falar? Ah, vai, vai ficar aberta por super pouco tempo, só hoje e amanhã, tá? 30% de desconto, com direito a tudo, todo o material, bônus de inglês para viagem, mentoria, entrevista individual com o Marcelo Loureiro. Então, não perca essa oportunidade, amanhã a gente fecha a turma. Então, se você pode entrar, estava considerando, essa é a hora, né, Marcelo? Isso mesmo. Gente, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre Thanksgiving. Deixa eu só falar com isso. Gente, o link para fazer a matrícula e para pegar todas as informações dessa nossa turma de Black Friday está na nossa bíblia. Isso mesmo. Então, vocês aprenderam sobre Thanksgiving, sobre a Black Friday, né, a origem dela. E agora, então, vocês podem aproveitar o desconto. Né? E assim, sabendo que mesmo no Brasil... Ao contrário, as coisas estão mais sérias Sim. e o pessoal está realmente dando desconto. So, I hope you have a very nice Thanksgiving. That's e se a gente pensar né, nesse dia, o que, que a gente tem para agradecer? Ah. So, what we have to thank for? Our health, our family, our friends. So, it's a really important date for Americans, but we can be inspired by them and think about gratitude que é a gratidão ou thankfulness, que é o agradecimento. Mas okay? eu, ele, eu e todos seus alunos gostariam de agradecer a sua volta, uh -huh, okay. que a gente já é o primeiro motivo para a gente agradecer, que a gente yeah, sentiu muito a sua falta. Yes, we have to thank a lot for our health. Thank God I am fine, I am okay now. Ok? okay. All right, people, so see you next week. I hope you will become my, my student. É isso aí, gente. So, Queremos ver vocês nessa turma. Ok. Kisses. Right. Bye bye. See you.